Hello friends, welcome to South Indian Kalari YouTube channel. In this video, we will be able to make a sweet recipe. We will be able to make a sweet recipe. We will be able to make a sweet recipe. We will be able to make a sweet recipe. We will be able to make a sweet recipe. We will be able to make a sweet recipe. We will be able to make a sweet recipe. We will be able to make a sweet recipe. We will be able to make a இப்போ இதில் இந்த கடலை பருப்பு முழுகிற அளவுக்கு நம்ம தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் தண்ணி சேர்த்துட்டு இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்து இதை மூடி போட்டு நம்ம வேக வைக்கலாம் ரொம்பவே சீக்கிரமாக குக் ஆகிடும் இது பார்த்தோன்னா ரொம்ப அழிய வேக வைக்கக்கூடாது ஒரு முக்கால் பதத்துக்கு இருந்தால் போதும் பாருங்கள் நல்லா வந்து வெந்து வந்துருக்கு இது வேக வச்சு நம்ம அழுத்தும் போது இது மாதிரி மாவு மாதிரி இருக்கணும் இது மாதிரி தான் வந்து வெந்துருக்கணும் ஸோ இப்போ வந்து இதை தண்ணி வடிகட்டிட்டு நல்லா வந்து ஆற வச்சு எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு நல்லா உதிரி உதிரியாக இருக்கணும் தண்ணி இல்லாமல் நல்லா காய வச்சு எடுத்துக்கங்க இப்போ இதை ஒரு மிக்சி ஜாருக்கு மாற்றி இதை நல்லா வந்து அரைச்சி எடுத்துடலாம் கொஞ்சம் சாஃப்டாக அரைச்சிடுங்க பாருங்கள் ஃபுல்லாகவே நான் மிக்சி ஜாருக்கு மாற்றிட்டேன் இப்போ நம்ம இதை அரைச்சி ஒரு பாத்திரத்துக்கு மாற்றிக்கலாம் அரைச்சி எடுத்துட்டேன் இப்போ இதை ஒரு பாத்திரத்துக்கு மாற்றிக்கலாம் இப்போ இதோட தேங்காய் துருவி வச்சுருக்க அதே சேர்த்துடலாம் நான் வந்து அரை தேங்காய் எடுத்திருக்கேன் அதை வந்து நல்லா துருவி சேர்த்துருக்கேன் கூடவே ரெண்டு ஏலக்காய் பொடியாக நசுக்கித்தோடு சேர்த்துருக்கேன் இதை சேர்த்து இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதில் இப்போது இனிப்புக்கு நம்ம வெள்ளம் வந்து சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து கால் கிலோ வெள்ளம் எடுத்து அதை நல்லா வந்து கரைச்சி எடுத்துருக்கேன் ஃபில்ட்ரு பண்ணி இப்போ இதில் சேர்த்து இதை நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் உங்களுக்கு இனிப்பு எவ்வளோ தேவைப்படுதோ அந்த அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க இன்றைக்கி நான் கால் கிலோ கடலை பருப்புக்கு கால் கிலோ வெள்ளம் எடுத்துருக்கேன் எல்லாமே சேர்த்து இதை நல்லா வந்து சாஃப்டாக பிசஞ்சு எடுத்துக்கணும் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு நல்லா இதை பிசஞ்சு எடுத்துக்கிட்டோம் இந்த அளவுக்கு பிசஞ்சிட்டு இப்போ இதில் வந்து நம்ம சின்ன சின்ன உருண்டையாக பிடிச்சிக்கலாம் உங்களுக்கு எந்த சைஸ் தேவைப்படுதோ அந்த சைஸ் வந்து பிடிச்சி எடுத்துக்கோங்க பாருங்கள் இது மாதிரி நல்லா வந்து சாஃப்டாக எடுத்துக்கணும் இப்போ இந்த உருண்டையை நம்ம மைதாவில் போட்டு கொஞ்சமாக தடவி எடுத்துக்கலாம் மேலே லைட்டாக இது மாதிரி மைதா மாவில் உருட்டி எடுக்கும்போது எண்ணெயில் போடும்போது இது வந்து பிரிஞ்சு வராமல் இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து இதை உருட்டி எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் இது மாதிரி எல்லா மாவையும் நான் உருண்டை பிடிச்சி எடுத்துட்டேன் இப்போ வந்து நம்ம பொறிக்கிறதுக்கு ஒரு கப் அளவு மைதா மாவு சேர்த்துக்கலாம் ஒரு பாத்திரத்தில் இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு கொஞ்சமாக சேர்த்து இதில் தண்ணி சேர்த்து இதை நல்லா கரைச்சி எடுத்துக்கணும் கட்டி கட்டியாக இல்லாமல் நல்லா சாஃப்டாக இதை வந்து கரைச்சிக்குங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து இதை நல்லா கரைச்சிக்கலாம் பாருங்கள் நல்லா கரைச்சாச்சு இந்த அளவுக்கு வந்து நல்லா சாஃப்டாக கொஞ்சம் கட்டியாக இருக்கணும் நம்ம அந்த உருண்டையை வந்து இதில் போட்டு எடுக்கும்போது உருண்டையில் ஃபுல்லாகவே மாவு ஒட்டணும் அந்த அளவுக்கு நல்லா வந்து கெட்டியாக இருக்கணும் பாருங்கள் நம்ம வச்சுருக்க உருண்டை இதில் சேர்த்து நல்லா டிப் பண்ணி எடுத்துக்கணும் பார்த்தா நல்லா சாஃப்டாக ஃபுல்லாகவே ஒட்டிடுச்சு இப்போ இதை எண்ணெயில் போட்டு பொறிச்சிடலாம் இது மாதிரி நம்ம ஒன்று ஒன்றா சேர்த்து இதை எண்ணெயில் போட்டுடணும் நல்லா வந்து ரெண்டு சைடும் வேகிற அளவுக்கு ஃபுல்லாக வந்து திருப்பி திருப்பி விட்டு வேக வச்சுக்கலாம் இது ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் சாப்பிட ரொம்ப டேஸ்டான ரெசிபி இது ரொம்ப சிம்பிளாக செய்யக்கூடியது இது தீபாவளி டைம்லாம் பார்த்திங்கன்னா அதிகமாக செய்வாங்க ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் இது எவ்வளோ சாட்டாலும் வந்து சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கணும்னு தோணும் அவ்வளோ அந்த அளவுக்கு வந்து இது ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு நல்லா வந்து எல்லா சைடும் வெந்த உடனே இதை எடுத்துடலாம் அவ்வளவுதான் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக ஒரு ஸ்வீட் ரெசிபி நம்ம வீட்டில் ரெடி பண்ணியாச்சு இது மாதிரி உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படின்னு உங்கள் ஃபீட்பேக் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தனா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சவுத் இண்டியன் கால்நார் யூடியூப் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க தேங்க்